dobbiamo sapere prima che riprendere Ma... le mani non c'è la manicure. Tu ce l'hai già la manicure. È vero, purtroppo sì. Ma non ci interessa delle tue mani, invece oggi parleremo di Creo, un gioco collaborativo dove noi saremo titani dispersi nell'universo a eoni e oni di distanza l'uno dall'altro. Così, esatto. Sì, solo che non riusciamo neanche a parlarci perché siamo così lontani che... Però abbiamo l'idea di costruirci qualcosa, non so, mettiamo insieme degli elementi, creiamo qualcosa. E quella come ce la siamo comunicati. Facciamo un po' di casino, eh? E quella come ce la siamo comunicata, l'idea di fare un po' non di casino. Non lo so, ma ce l'avevamo in testa, perché tutto, tutto sommato i titani arriveranno tutti dalla stessa sì, cosa, sì, no? Sì, sì, okay. sì beh, Non lo so, non cioè, conosco. Bisogna creare un universo, sostanzialmente. No, eh, dobbiamo no. costruire il pia- un pianeta, partendo praticamente da, dagli elementi... Non che... c'è l'universo, smetti la sapertela. Noi siamo noi dentro <ride> l'universo, <ride> ok? Noi siamo dentro l'universo e decidiamo di ma vai ma facciamocelo cioè, sto pianeta ok fai vedere e abbiamo questa simpatica eh, questo simpatico schema dove eh, passo dopo passo su quattro livelli differenti andremo a giocare carte da un mazzo comune per eh, cercare di costruire eh, quelle carte natura che permettono di eh, creare alla fine un pianeta quindi all'inizio dovremmo creare l'atmosfera e la cometa dopodiché avremo vento, montagne, fiumi e arcobaleni e poi cominceremo con piante, fiori eccetera eccetera finché arriveremo al pianeta come funziona il gioco? È presto detto, si distribuiscono tutte le carte eh, del mazzo a tutti i giocatori presenti Escludendone, in base, escludendone, escludendone alcune in base al numero di giocatori presenti. Le carte sono fondamentalmente di due tipi. Sono carte elemento, divisi nei quattro elementi, oppure carte natura, ad esempio questo è il fiume, e le carte natura richiedono alcuni elementi per essere create. Detta così sembra che siano completamente biodegradabili. Certo! <ride> Ognuno ha il proprio turno, ha la propria mano di carta in mano e segretamente deve andare a giocare una delle, o una carta elemento o una carta in natura. Ovviamente non sappiamo cosa fanno gli altri titani, perché appunto sono a eoni e eoni di distanza, quindi boh, chi lo sa come andrà. Quando tutti hanno giocato la propria carta, si svelano le carte giocate e si cercherà di fare i matching, cioè di unire gli elementi a quelle che sono le carte natura. Se una carta natura viene completata con tutti i suoi elementi, rimane in gioco. Rimanendo in gioco permette poi di passare a poter costruire altre carte natura immediatamente eh, sotto di di essa, quindi che hanno come come richiesta la carta natura del livello precedente. Dicevamo i quattro livelli iniziali. E per costruire, per esempio, la montagna serve per forza la cometa esatto per costruire l'uccello serve la montagna e, e il vento. vento esatto ok <ride> hai detto uccello <ride> allora per comunicare con gli altri come facciamo? beh abbiamo eh, tre tipologie di azioni Spen- eh, spendendo gemme allora all'inizio del gioco assieme alle carte vengono distribuite anche delle gemme che eh, permettono di fare azioni con cui passare carte ai nostri compagni di gioco, scambiare carte o mostrarle. E tutto questo eh, ci permette di scambiare alcune informazioni per meglio coordinarci nella creazione del mondo. È anche possibile tra l'altro recuperare eventuali carte scartate dal mazzo degli scarti, perché se le carte natura non incontrano eh, le carte elemento, e quindi non matchano, queste vengono buttate in una pila degli scarti. È chiaro che a un certo punto si rischia di perdere la partita se alcune carte fondamentali finiscono lì. Quindi il gioco eh, termina quando o i titani riescono a creare il mondo, oppure quando eh, alla fine dei, delle proprie mano di carte e il mondo non è stato creato. E direi che questo è tutto, aggiungo solo due cose. Ci sono due varianti, una che in cui impersoniamo proprio dei titani maschi oppure femmine, quindi abbiamo delle proprietà speciali e dei malus, quindi abbiamo un bonus da una parte e un malus dall'altra, e in più abbiamo eh, un'altra modalità di gioco dove le carte eh, elemento hanno tre diversi simboli che permettono eh, ulteriori eh, abilità, e due varianti che sono comunque interessanti da, da vedere. 
E detto questo, beh, lascerei la parola agli altri che hanno provato e giocato il gioco. Sì. E... Sì. Allora io non sai neanche di cosa siamo. No, parlando. no, io sono benissimo cosa stavo parlando. Ricordi, tu, Mamma mia, se mi ricordo creo. Eh. <ride> non lo dimenticherò mai questo gioco. Aspetta, mi metto dritto che. No, no posso dire una cosa? Sono bello dritto in video. Dimmi Beh, tu sei bellissimo. Dai. No, la cosa che salta subito all'occhio in questo mm-hmm. gioco per me è i materiali, perché le carte sono veramente spesse, cioè sono belle da toccare, la grafica non è niente male. La grafica, vero? Poi, mm. poi prima o poi arriverà anche il gioco. Ma anche col mini note. Col mini mini or not. Anche per esempio esatto. questo vento. Mi hanno garantito che prima o poi arriverà anche il, il gioco. Pianet- l'atmosfera mm. mi piace molto. Sì, è bellissimo. Sì, no, no, sono veramente... Le, no, su serio, la grafica, veramente... secondo me, oltre ad essere immediata e comprensibile, è veramente molto bella. Ma vediamo noi. Eh, secondo me ha un problema di scalabilità, iniziato da un contro. Mm. Il problema di scalabilità è dovuto al fatto che gioca... Secondo me è un gioco che va giocato in 4 e se si vuole una sfida a livello notevolmente più difficile allora si può salire a 5-6. Eh, perché con l'aumentare il numero di giocatori diventa più difficile. Perché le azioni che vengono premesse dalle gemme, che è una risorsa molto scarsa, mh, aiutano poco, o comunque ti danno dei dettagli per i quali eh, tu puoi pre- metterti nei panni degli altri giocatori, farti dei calcoli in base a cosa giocare, pensare ma gli altri potrebbero giocare questo, quindi io giocherò quest'altro. È molto psicologico e matematico. In più si è più si va a perdere questa componente, sì scusate, forse più psicologico che matematico in effetti, più si va a perdere questo, eh, questa capacità di capire che cosa, di prefigurarsi in testa cosa faranno anche gli altri, se si è in più, e gli indizi vengono un po' meno a pesare. Questo è il punto sfavorevole che ho trovato, per me è sinceramente anche l'unico, perché cioè, per il resto il gioco a me è piaciuto molto, contrariamente che a te... È... Sì. Non è un segreto, è il gioco del silenzio da dove dire, non, si, non si parla. E eh non possiamo passarci informazioni se non usando le gemme. Eh, sì. eh, infatti, tante volte uno si addormenta sì, no, perché io... uno attimo il turno lo è lento. Sai, ah, io no. effettivamente qui ho una mia variante in cui non spendo gemme per offenderti. <ride> sì, solito... quello, no, quello è, 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 è la migliore variante. Eh, sì, sì, eh. sì. Poi altro che mi sento di sottolineare. Poi lascerò parlare anche Tai Rock, perché giustamente <ride> avrei qualcosa da dire. Ho due cose da dire. Sì. I titani mi sono piaciuti molto, hanno dei poteri che sono tra l'altro, per chi è appassionato di mitologia, eh, relativamente connessi al nome del titano. E danno quel pepe in più al gioco e rendono anche molto più importante un'azione che è lo scambio di carte, che secondo me nel gioco senza titani perde un po' l'importanza. Ed è, il gioco è molto scenico, apparecchiato, più, più vai avanti più dà proprio la soddisfazione di crescita del piano di gioco. E sì, adesso ti concedo la parola. Beh, grazie. Eh. Tu volevi chiudere dicendo qualcosa o vuoi tenerti l'ultima battuta finale? Eh, cioè, sì, 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 va bene, te la lascio. Allora, io voglio dire questo. Per chi conosce Anabi, qui siamo di fronte a un simile Anabi dove le pergamene sono sostituite dalle gemme, ok? ma eh, dove eh, pensate a una nabi dove non vi serve una pergamena ma ve ne servono più di una per fornire certe tipologie di indizio per cui abbiamo una nabi un po' più articolato dove però non sono gli altri a vedere le tue carte ma sei tu sola a vedere le tue non sapendo tutti gli altri cosa hanno in mano ma cercando di intuirlo eh, qui ehm, è un gioco eh, per giocatori un po' scafati, nel senso che nonostante sia un mazzetto di carte e ci vuole un po' di malizia eh, per, per saperselo giocare bene. Può essere che eh, i giocatori delle prime armi eh, lo giochino e dicano ma insomma cos'è sta cosa? Il passaggio forse con una nabi in mezzo eh, può aiutare a, ad affrontarlo meglio. Io secondo me. Ho questo da nabi o anabi si pronuncia corretto non lo so io ho preferito questo perché comunque offre un livello di sfida un po più mh, vario una flessibilità maggiore negli indizi e poi è una cosa che mi sono dimenticato fino adesso te la sei dimenticata anche tu vergogna 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 ah certo le tempeste le sfighe le certo. ah beh sì cavolo ci eravamo dimenticati è vero sono brividi ragazzi veramente sono ci sono inoltre nel mazzo tre eh, tre le sfortune che praticamente eh, devono essere giocate nei momenti dove fanno minore effetto. Quindi beh, bisogna 
ragionarsene a, al meglio per... Quindi per cui è importantissimo anche il turno di gioco su quando giocare, quindi è esatto. strategico anche per esempio il, il, chi giocherà per primo e chi giocherà per ultimo. Drammatico comunque quando appunto eh, qualcuno li gioca in un momento davvero poco indicato, per cui eh, può essere tranquillamente che una carta del genere possa spazzarvi via eh, le carte eh, natura che magari non sono complete e che quindi eh, finiscono tutte nella pila degli scarti per una carta giocata male quindi ci vuole intuiz attenzione, eh, attenzione eh. intuizione, ragionamento e eh, eh, tante la cose la capacità psicologica di entrare nella mente di maledice e capire che cosa starà per fare <ride> ecco perché non voglio giocarlo con te sì, sì, no, nessuno io. vorrebbe mai, mai giocare in questo modo Tanto, beh, abbiamo finito, cioè siamo riusciti nel sì, tempo. Sì, 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 quella volta sì. in cui ti abbiamo mandato Uwe, la tastata. Confermo sì. anch'io che giocando con i titani il gioco acquista più spessore. Più sì, spessore. Sì, sì, sì. Sono una cosa anche per poteri speciali. Insomma. Bene, cosa vuoi dirci per concludere questo fantastico mini board? <ride> Prendiamo il tuo pizzetto. Cioè, vai. Pendete esatto, la sì. mia pizzetta che ormai è diventata quasi una barba. Sì, beh, ormai è sgagnato. Fai concorrenza. Sga soffre tantissimo questa barba. No, allora... Come dagli torti. Brevemente beh, avete detto più o meno tutto quanto e sono d'accordo fino a un certo punto. Il problema principale di questo gioco, secondo me, è che annoia. Eh, personalmente l'ho trovato dei, dei momenti pesanti. Nel, Vai nel... dire che non c'è il dado e quindi non sai cosa fare. Al di là del punto. dado, no, è proprio il fatto è che eh, ci sono dei turni, capita spesso, dove non ti arrivano informazioni non ti arriva niente tu sei totalmente bravo e quindi giochi la carta così eh, no, che è il momento più bello perché devi cercare di capire cosa faranno gli altri eh, sì è eh, d'accordo intuizione tutto quanto però secondo me è un po' calcolando bello. cosa ti serve come risorse per costruire quello che stai costruendo d'accordo sì cioè, ho, vabbè ho capito no, no, però non ci siamo cioè mentre la nave mi dava sempre una situazione di controllo penso che sia l'unica volta che parlo di controllo su un gioco ma in realtà Anabi, eh, no, Anabi, no. vedi tutte le carte sì, anche se, se comunque non hai indizi le cose sai che nel tuo turno hai più o meno un indirizzo ma sono veramente soprattutto in tanti giocatori in sei soffre tantissimo sì. questo hai dei turni in cui vai a caso cioè proprio dici perché ti conosco che gioco quella carta perché sennò non saprei proprio cosa giocare magari un gruppo più scaffato dopo eh, riesce il gioco delle copie prima di conoscere meglio sì tu. devi conoscere la versione sì. sai tanti giocatori Inizio tantissimo poi in meno okay. magari riesci comunque a tirarne fuori qualcosa sì considerando comunque che è un filler ci può stare la partitina dai no, non è proprio la cosa peggiore che ho visto questa cena di roba di schifezza che vabbè, ma vabbè, io qui la chiuderei chiudiamo così, sì, che evitate le corsi prematrimoniali siete sì, a posto sì, okay, e... d'accordo col mini basta eh. non fai più roba di questo tipo per favore hai lì da fare quindi ok e dopo questa direi di salutarci ciao ciao